En de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Verjee, heeft onlangs bekendgemaakt dat het instituut voor de opleiding van leraren IOL geen nieuwe inschrijvingen mag doen voor het komend schooljaar. De reden is dat dit instituut zal transformeren van een lerarenopleiding naar een universitaire opleiding. De bond van leraren is niet gelukkig met dit besluit en heeft vanmorgen daarover vergaderd met de docenten van het IOL. In een telefonisch interview zegt BVL-voorzitter Wilco Valies dat de opkomst vrij goed was. De, de leerkrachten hebben zich uh, zeggen, uitgelaten over een aantal aspecten, uh, de incorporatie rakende. En uh, wij hebben uh, zeg maar de, de, de zorgpunten hebben wij besproken. En uh, er is dus nog geen definitief besluit genomen als men dus uh, meegaat met de uh, incorporatie. Uh, er is dus in ieder geval afgesproken dat wij vrijdag uh, de vergadering uh, zullen voortzetten. Uh, nadat uh, zij uh, zeg maar de uiteenzetting van de uh, minister aangehoord. Dus de leraren gaan morgen naar die meeting met de, met de minister. En wij komen er vrijdag mee in en dan zullen we een definitief standpunt innemen. Maar u heeft eerder aangegeven eigenlijk geen moeite te hebben met de incorporatie. Maar dus wel niet met dit besluit. Ja, wij hebben dus uh, aangegeven dat wij met dat uh, besluit uh, zeg maar van uh, incorporatie, dat we eigenlijk willen gaan naar de universitaire lerarenopleiding, ja. uh, welke zou moeten resulteren in de verbetering van de kwaliteit uh, van het onderwijs uh, en ook het, uh, het, het, uh, zeg maar de, de, de noodzaak of de behoefte aan uh, eerste graad uh, docenten. Uh, zoals u weet hebben wij een een groot tekort aan eerste graad docenten uh, binnen het onderwijs. Ja. En het is vaak dat wij uh, aan de kwaliteit gaan werken. En wanneer we dus de opleiding op een hoger uh, niveau brengen, dan zijn wij uh, als vakbond hebben we daar helemaal geen moeite mee. Het is van belang dat we steeds werken aan de verhoging van de kwaliteit. Maar aan de andere kant moeten we dus ook kijken uh, onder welke condities, uh, wat de condities zijn. Uh, uh, en uh, hoe is de voorbereiding, uh, hoe is de, de opvang uh, binnen de universiteit. En ik moet zeggen, er is een zeker een uh, spanningsveld met betrekking tot de punten die ik daarnet heb aangehaald. En uh, daar uh, moet er uh, van de kant van de overheid zal er duidelijk, uh, uh, daar duidelijk uitleg gegeven moeten worden, zodat we, waardoor we verzekerd zijn van een uh, kwalitatieve verbetering van ons onderwijs, zeker uh, op opleidingsinstituut als het IOL. Van is verduidelijk dat het spanningsveld onder andere te maken heeft met de situatie binnen de universiteit. Het is voor de bond en de docenten niet duidelijk als alle voorwaarden in place zijn. Oh, want als je gaat naar een nieuwe opleiding, dan moeten alles, al die zaken, zeker wat betreft uh, de universiteit, moet daar alles in, in, in place zijn. En uh, wanneer we dus horen hoe de voorzitter van het bestuur van uh, de universiteit zich heeft uitgelaten, dan uh, zorgt dat alleen maar voor nog meer bezorgdheid om die stap te maken. Dus vandaar dat uh, er uh, nog geen definitief besluit is genomen. Wij er is dus de voorkeur gegeven om eerst de minister aan te horen. En uh, dat er dan uh, de dag daarop, en dat is dus vrijdag, komen de leerkracht, de docenten weer bij in. En dan zal er een definitief standpunt worden ingenomen. Alles uh, BVL-voorzitter Wilgo Valies. De bond wacht het resultaat af van het gesprek tussen de minister en de docenten. Vrijdag vergadert de bond weer met de docenten en zal dan een definitief standpunt innemen. Valies vindt dat er duidelijkheid moet zijn ten aanzien van de status en de voorzieningen van de IOL-docenten.